നെട്ടൂരിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ചതുപ്പിൽ താഴ്ത്തിയ എം വി അർജുൻ്റെ മരണം തലയോട് തകർന്നെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാഥമിക നിഗമനമാണ് ഇത് കല്ലുപോലെ ഭാരമുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചതിനുള്ള ഗുരുതര പരുക്കുകൾ തലയോട്ടിയിലുമുണ്ട് ശരീരം പൂർണ്ണമായി അഴുകിയതിനാൽ മറ്റു പരുക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് സൂചന വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നാൽ എന്നാൽ വൈകാതെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായ തെളിവെടുപ്പ് നടത്താൻ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പോലീസ് കേസിൽ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രതികളുണ്ട് ഇവരിൽ നാല് പേർ റിമാൻഡിലുമാണ് പതിനേഴുകാരനെ കാക്കനാട് ബോസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മുൻ വൈരാഗ്യം മൂലം അർജുനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി തിരുനെട്ടൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ചതുപ്പിൽ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയതാണ് കേസ് ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് അർജുനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതും നെട്ടൂർ മേൽപ്പാലത്തിന് വടക്കു ഭാഗത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി ആൾത്താമസമില്ലാത്ത കണിയാച്ചാൽ ഭാഗത്ത് കുറ്റിക്കാടിനുള്ള ചെളിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് അർജുനെ കാണാതായി എന്ന് പനങ്ങാട് പോലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചതും കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഇരുപതുകാരനായ അർജുൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാനില്ലെന്നറിയിച്ച് കുടുംബം പനങ്ങാട് പോലീസിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം നെട്ടൂരിലെ യുവാവിനെ കൊന്ന് ചതുപ്പിൽ താഴ്ത്തിയ കേസിൽ പിടിയിലാവാതിരിക്കാൻ പ്രതികൾ പല തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചതായി പോലീസ് പറയുന്നു മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്തതിനൊപ്പം പ്രതികൾ തെരുന്നായോ അവിടെ കൊന്നിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം പുറത്തു വന്നാലും നായ ചത്തു ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മണമാണെന്ന് കരുതാനായിരുന്നു ഈ തന്ത്രം അവർ ഉപയോഗിച്ചത് കൂടാതെ അവർ പിടിയിലാവാതിരിക്കാൻ അർജുനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നവരോടെല്ലാം ഒരേ മറുപടിയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലി പോലും ഇവർ പിടിതരാതിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ലോറിയിൽ കയറ്റിവിട്ടതിനാൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് അർജുന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലർ പ്രതികളുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സത്യങ്ങൾ മറനീക്കി പുറത്തു വരുന്നതും ഈ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചതോടെ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അന്വേഷണം നീളുന്നത് ലഹരി മാഫിയയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന ലഹരി മാഫിയയുടെ കണ്ണുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവും അക്രമികളും എന്നാണ് പോലീസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും കൊല്ലപ്പെട്ട അർജുന്റെ പേരിൽ പനങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ നിരവധി കേസുകളുമുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ മറയൂരിലും ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ പെട്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവും പ്രതികളും അടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഹരി മരുന്ന് എത്തിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്തിരുന്നതുമായാണ് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വെബ്ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ്